Bienvenue au Doin de Céline. Aujourd'hui, on va travailler la respiration. Alors, c'est une vidéo qui va plutôt s'adresser aux personnes qui ont des soucis euh, chroniques respiratoires. Et euh, c'est une vidéo qui a pour but d'aller chercher à soutenir pour éviter les zones de stress et aller chercher sa propre ressource pour reprendre une capacité respiratoire un peu plus importante. Alors, euh, on va d'abord faire le point sur ce qui va se passer. Donc on va travailler, on va expliquer déjà quels sont les différents points de respiration, qui dans le corps est impliqué dans la respiration, ce que ça va générer, et la pression qu'il y a aussi dans la cage thoracique, dans la partie aussi abdominale. Donc tout ça est important pour comprendre un petit peu le rôle de la respiration, certes, mais aussi ce que ça va engendrer à côté. Alors, quand on respire, déjà on a une respiration normale. Quand on respire, c'est complètement instinctif. On ne va pas réfléchir à sa respiration. Et pourtant, quand on, on se pose un petit peu pour pouvoir euh, approfondir cette, euh, cet exercice, on s'aperçoit souvent qu'on va respirer seulement avec une partie des poumons. Donc quand on va respirer juste avec le haut des poumons, c'est une petite respiration. Et surtout, c'est une, une respiration dite du stress ou euh, la respiration qui va faire qu'on se motive pour euh, piquer un 100 mètres, par exemple. On y va Là, oui, c'est avec le haut des poumons. Là, ce qu'on va travailler, c'est la détente. Et euh, on va travailler à augmenter la capacité respiratoire. Et évidemment, ce sont des exercices qu'il faut faire progressivement, qu'il faut faire souvent. Ce n'est pas une fois et c'est terminé. C'est euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'entraînement. Donc, ça prend du temps. Alors, ici, on va d'abord prendre conscience de son abdomen. Donc, l'abdomen, c'est euh, ce qu'il y a en dessous, le diaphragme, qui est une nappe en voûte musculaire et aponévrotique, qui vient en fait séparer l'abdomen et la cage thoracique, avec son cœur et ses poumons. Donc, c'est un muscle quand même hein, qui vient descendre quand on inspire et qui remonte quand on expire. Il faut le voir comme un, une pompe avec un piston. Quand on inspire, la, la, le diaphragme va descendre et en fait va presser les viscères qui sont à 95% d'eau, constitués à 95% d'eau, donc ils vont pouvoir se compresser et laisser la place à la base des poumons d'avoir la possibilité de prendre de l'air aussi, pas que le haut des poumons. Donc, quand le diaphragme descend à l'inspiration, il faut donc relâcher la paroi abdominale, les grands droits, les obliques, les transverses. On va voir qu'on s'en sert surtout à l'expiration parce que ça fait ceinture et que ça va permettre d'expirer, de faire remonter le diaphragme et donc d'expirer l'air. Alors ici donc, on va juste inspirer. Quand on inspire, on va détendre le ventre. Tout simplement, j'inspire, je lâche mon ventre. Attention, on ne lâche pas le dos non plus. Attention à ne pas faire ici. Donc on va surtout faire attention à garder sa colonne lombaire, donc la partie lombaire, les 1, 2, 3, 4, 5 lombaires qui vont être stables, avec le bassin stable. Et pour favoriser cette stabilité, on va s'ancrer dans le sol. Donc on va juste visualiser l'ancrage dans le sol pour pouvoir faire un bon ancrage avec une bonne visualisation à l'appui. Il faut avoir la bonne posture. La bonne posture ici, je vous le rappelle, c'est les pieds parallèles largeur soit du bassin soit des épaules et on vient lâcher les genoux pour que le bassin puisse trouver sa place au milieu non pas en comme si on était cambré donc en T versé non pas vers l'avant comme ça donc on est juste au milieu il faut que le bassin la bassine ne fasse pas déborder l'eau d'un sens ou dans un autre ok et on auto grandit le dos donc on éloigne la tête 
du bassin, ce qui crée déjà de la place entre les côtes et les hanches, les côtes et les crêtes iliaques. Ok Donc, on a cette bonne posture. Donc, on en profite, on est stable, droit, et on va mettre les mains en dessous le nombril pour accompagner ce mouvement d'inspiration où le ventre se relâche. C'est tout petit. J'expire, le ventre se contracte naturellement. Quand il se contracte naturellement, il engage les abdominaux et on a donc les abdominaux qui sont les, les premiers à l'intérieur profond, c'est transverse, qui font la ceinture, qui vont à l'expiration presser, comprimer votre abdomen, donc créer de la pression dans l'abdomen et euh, qui vont permettre au diaphragme de remonter. C'est cette nappe, cette cloche ici qui va ouf, remonter. Alors, on remet les mains, on y va. Soufflez d'abord. J'inspire, je laisse ma paroi abdominale se gonfler naturellement. Je souffle. Je vais faire trois fois cet exercice. Juste l'abdomen qui se relâche. Je sais, vous avez envie de respirer avec la cage thoracique et avec le haut des poumons. Mais on le fait tout petit, c'est pas grave. Et si vous êtes vraiment frustré, respirez comme on vous semble et on reprend l'exercice. C'est parti. Soufflez avec la bouche, inspirez avec le nez. Soufflez plus que vous n'inspirez. Et soufflez. Vous allez voir que quand on souffle un peu plus que lorsqu'on inspire, on va inspirer plus naturellement avec le ventre qui a besoin de ouf, se dégonfler comme ça. Qui a besoin de se... Pas de se dégonfler, mais de se détendre pour laisser la base des poumons prendre aussi de l'air. On a fait trois respirations comme ça. Maintenant, on va faire les côtes. Donc les côtes ici, on va mettre les mains sur les côtes et on va inspirer avec les mains qui vont normalement s'ouvrir un petit peu. Oubliez votre ventre, juste pour l'exercice, pour trouver, on va chercher un petit peu ces côtes. Donc déjà, vous pouvez tapoter, trouver vos côtes, tapoter le gris costal. Ça, on le tape, ça résonne. Dans le dos aussi, hein. doucement, hein, ne vous faites pas mal. Et on place les mains et je vais inspirer en écartant mes côtes. fois. Alors trois fois avec l'abdomen puis les côtes. C'est parti. Et on s'arrête aux côtes. On souffle. Encore. Et relâcher. Vous avez constaté que quand on expire, on sent bien là, hein, les transverses qui pressent autour comme ça du, de l'abdomen, hein, en étant attaché à la colonne vertébrale. Euh, il faut vraiment imaginer la colonne vertébrale et puis les transverses, alors, je fais qu'un côté, qui partent comme ça et qui viennent serrer des deux côtés l'abdomen pour expulser l'air. Ensuite, donc il y a les grands droits après qui arrivent, qui plaquent, tout le monde s'en occupe, il hein, n'y a pas que les, ob... les abdominaux transverses qui travaillent, ils travaillent en synergie avec les autres groupes d'abdominaux, à savoir les obliques et les grands droits. Okay. Ensuite, on a fait la cage thoracique, maintenant on va faire le haut des poumons, donc plutôt la poitrine. On met les mains sur la poitrine au-dessus, puis on va juste respirer avec la poitrine, juste pour l'exercice. Ok Faites-le une fois, deux fois. Donc sans solliciter ni le ventre, ni les côtes. Vous sentez qu'on ouvre ici les côtes pour sentir que les poumons prennent de la place hein, avec tout l'air, tout le volume d'air qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, on va mettre les mains sur le ventre, une main sur le ventre, pardon, et une main au niveau de la poitrine pour surveiller la première étape ventre, deuxième étape les côtes, troisième étape, la poitrine. C'est parti, trois fois. J'inspire. Et je souffle. Videz l'air. Encore.
et respirer normalement. Alors, ici, c'est pareil, c'est intéressant de, de se rendre compte de la subtilité des étages et euh, surtout de l'importance du dos. Quand on inspire, il n'y a pas que le ventre, il n'y a pas que la face antérieure du corps, il y a le dos. Donc on va refaire cette respiration dite complète deux fois ou trois fois et vous allez vous concentrer sur le dos, sur les lombaires, sur les thoraciques et le haut des thoraciques. Donc on va se concentrer sur le dos, sur, euh, au niveau des lombaires et au niveau du thorax, des dorsales en fait ou des thoraciques, je parle des vertèbres. Donc, mettez les mains, peut-être une main dans le dos, une main et sur le ventre. Déjà, vous allez sentir le ventre et le dos se gonfler. Et je souffle. Je mets ma main, si j'ai la souplesse, hop, dans le dos, comme ça, je me mets ici, au niveau, en, en, entre mes omoplates, à peu près, ou un petit peu en dessous. Et je le mets là, sous la poitrine, parce qu'en fait, ici, il y, a, il y a les côtes, la naissance des côtes. sentez que ça pousse dans le dos aussi et là bon, si je suis très souple je fais ça mais ça va être compliqué pour respirer mais pourquoi pas et une main ici sinon on lâche hein, c'est pas grave et on s'aperçoit on va se concentrer sur la sensation entre les omoplates ça s'ouvre ok tout ça pour vous dire que dans les côtes nous avons des muscles intercostaux ces muscles intercostaux ont tendance, ont tendance à se resserrer vers le centre. Pourquoi Parce que la pression thoracique, la pression qu'il y a dans la cage thoracique, est négative, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de la pression atmosphérique. Donc, les muscles vont avoir tendance à serrer. Voilà l'importance maintenant hein, de faire des exercices de respiration pour forcer les muscles à s'ouvrir et à laisser la place au poumon de prendre de l'air. Donc il faut s'exercer pour avoir une meilleure capacité respiratoire, pour accueillir un plus grand volume d'air. Ça ne se fait pas comme ça. D'où la nécessité de faire du sport ou d'aller marcher au moins une demi-heure par jour. L'activité, une demi-heure par jour. Donc il est important d'avoir ça en tête parce que si on ne fait rien, la capacité pulmonaire, bah, au fur et à mesure, va être petite. Donc il faut s'activer. Et si on n'a pas une activité physique, sportive, régulière, faites au moins des exercices de respiration pour que vos muscles intercostaux puissent s'ouvrir, donc s'étirer, et se contracter naturellement aussi. Et le ventre, il y a les, les muscles intercostaux. Voilà. Donc ces petits exercices-là vont vous permettre de euh, travailler musculairement, on va dire, votre respiration. Mais il ne faut pas oublier que... Quand on fait ces exercices-là, la pression qu'il règne dans la cage thoracique à l'expiration ou dans le ventre à l'expiration, dans l'abdomen, donc il y a nos viscères qui sont compressés, ça crée une pression, tout ça va influencer la circulation du sang. Donc c'est nécessaire. Il faut que ça soit le ventre, les abdominaux soient suffisamment toniques pour pouvoir avoir une respiration digne de ce nom et avoir une bonne circulation du sang. N'oubliez pas que le sang, il part des pieds, il doit remonter jusqu'au cœur. Il revient au cœur. Donc, c'est important de faire des exercices où il y a, où on exerce euh, un petit peu une pression à l'intérieur de l'abdomen et de la cage thoracique pour la bonne circulation de votre sang. Voilà. Donc, on va terminer par une bonne inspiration. Ventre, côte et sous claviculaire. Soufflez. Gardez l'air un peu pour favoriser l'échange gazeux. Un petit exercice supplémentaire pour favoriser la respiration et tout le travail qu'on vient de dénoncer jusque-là. Alors, on va juste étirer le méridien poumon. Donc, j'ai mes mains sous mon nombril et le méridien poumon, dont le premier point est, se situe dans le deuxième espace intercostal, va passer sur l'épaule, sur le bras et se terminer dans le pouce, ici. Donc, on va juste s'occuper d'inspirer en ouvrant les paumes vers le ciel et les pouces vers l'extérieur, avec cette sensation d'étirer les bras, sans tendre complètement, d'étirer déjà, sans les mettre complètement vers l'arrière, mais au moins au niveau de vos épaules. Et je reviens, j'expire. C'est parti 
je plie un peu plus mes jambes, je m'auto-grandis. Et... Allez, on en fait trois. Maintenant, trois à l'inverse. C'est parti. Donc, d'abord, je vais expirer en ouvrant. Donc, j'inspire. J'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre. Et je reviens. Et je souffle. Là, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel exercice des deux vous a le plus été confortable. Est-ce que c'était en inspirant et en ouvrant ou est-ce que c'était en expirant et en ouvrant Donc, gardez le plus confortable et travaillez l'autre. <rire> et un autre exercice, bien sûr, où on va prendre plus d'air, on va ouvrir les bras pour accueillir tout cet air-là. On y va ensemble. Et l'an dernier. Et voilà. Bien. Je vous remercie pour avoir suivi ces vidéos et je vous dis à une prochaine.